ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் ஆனிஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பேர் புனுகு இதுக்கு நமக்கு தேவையான மா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு தோசை மாவுனா இல்லை இட்லி மாவுனா பிஃபோர் டேஸ் நமக்கு மிச்சம் ஆகிற மாவில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் மாவு அதுக்குள்ள கலந்துக்கிறதுக்கு ஒரு வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில்ல நான் ஒரு பச்சை மிளக ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் இஞ்சும் குட்டி குட்டி பீசஸ் அறுத்து வச்சுருக்கேன் சால்ட்டு இது குக்கிங் சோடா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவில் நம்ம இது ஆக்சுவலாக நமக்கு இட்லி தோசை மாவு இட்லி தோசை மாவு மீதி ஆகும் இல்லைங்களா அதில் நம்ம இதை வந்து ஸ்நாக்ஸாக செய்ய போகிறோம் இட்லி மாவு இல்லை தோசை மாவு புளிச்சிருச்சுன்னா நம்ம இதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இதில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேர் புனுது இது ஆந்திரா டிஷ்ஷு ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஞ்சம் மாவு புளிப்பாக தான் இருக்கணும் இதில் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நிறையவே போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு கப் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த வெங்காயத்தையும் இந்த கொத்தமல்லியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே இட்லி மாவு தோசை மாவு தானே மிக்சர் இருந்தது அதனால் நம்ம இதில் வந்து சால்ட் போட்டு அரைச்சதுனால இதில் சால்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ண வேணாம் குக்கிங் சோடாவும் சேர்த்து வச்சுருக்கிறதுனால இதில் குக்கிங் சோடா இப்போ நம்ம இதில் போட்டதில் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் இஞ்சியும் குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது உங்களுக்கு இட்லி மாவுதுன்னு இல்லை தோசை மாவு மிக்ஸ் ஆனாலும் நீங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இது நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வெங்காயம் கொத்தமல்லி இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் புனுது ஆக்சுவலாக நம்ம தமிழில் போண்டான்னு சு சுடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இது பட் என்னென்ன அது உளுந்த மாவில் செய்வோம் இது அது இட்லி மாவு இட்லி மாவுன்னா இந்த தோசை மாவு ரெண்டு இடத்துல எந்த ஒரு மாவு வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம நல்ல மாவு பாருங்கள் கட்டியாக கரைச்சிட்டு இது நம்ம ஆயில் சூடாகணுன்னா ஆயிலில் சூடுன்னு விட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் ஆயில் சூடாகட்டும் சூடானோன்னா நம்ம கரண்டிலையும் குட்டி குட்டி இது மாதிரி குழம்பு கரண்டிலையும் விடலாம் இல்லைங்கன்னா ஸ்பூனில் கூட விடலாம் நம்ம பாருங்கள் இது மாதிரி இது வந்து நல்ல சேவக்க எடுக்கணும் இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக இது கொஞ்சம் புளிப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மாவு நல்ல புளிச்ச மாவு தான் நம்ம செய்ய போகிறது கொஞ்சம் மாவு புளிக்கலைன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு புளிக்கலை மாவு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கணும் செய்யுங்க இது அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் புளிப்பு இல்லைன்னா உங்களுக்கு மாவில் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம இதில் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்துருக்குறோம் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ஏன்னா அரிசி மாவு தானே இதில் நம்ம போட்டிருக்கிறது அரிசி மாவும் உளுந்து மாவு இல்லை இட்லிக்கு போட்டிருக்கு அதனால் நமக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் புளிப்பு இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கார சட்னி கூட சேர்த்துக்கணும் சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா ரெட் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் பாருங்க இது மாதிரி நல்லா அழகான கலரில் வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இது எடுத்துடலாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக மெல்லமாக விடுங்க ஆயில் ரொம்ப சூடாகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆயில் சிம் பண்ணிக்கோங்க சிம் பண்ணிக்கணும் விடுங்க இது 
इडली माव मिल रही है इसमें निगल बेस पन में बैना इधर कुछ मा आयल अच्छी करना ये ना नमक आयल वाले कुछ मा यूज़ पनी के तो बेटर रहे ना तिरपी नमक आता तिरपी तिरपी अंदर आयल यूज़ पना करते लेकिन अंदर कुछ चिन्ना था कुछ कुछ मा आयल बच्चे यूज़ पने गा अब तो नमक वाले इधर वेस्ट आ गया आयल इन्हें तिरपी तिरपी आयल यूज़ पने को इधर मारी दोस्तों माव इडली माव मीज़ या वगैरह उधर जैसे निगें सेंचिंग ना कॉलेज निगें स्कूल लंदवर मोड़ इवनिंग स्नैक्स आप अपने को रुम्बो अंगल विरपा पढ़वांगा ना निगें उन्हें इधर मारी ये वगैरह उधर वैरायटीज़ सेंचिंग कुटिंग ना कुछ कॉलेज निगें स्नैक्स � பாருங்க உங்களுக்கு அழகான ச்னாக்ஸ் உன்னும் தேஸ்டியான ச்னாக்ஸ் ரேடியை எடித்து தேஸ்டியான் இது நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரைப் பணி பாருங்க உங்களுக்கு இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துதுன்ன கிச்சனானிஸ்கு சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க சார் பண்ணுங்க Thank you for watching